ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോ ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇതൊരു പവർ സപ്ലൈ മോഡ്യൂളാണ് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ഇത് ഓർഡർ ചെയ്തത് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് കയ്യിൽ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് വലിയ ഡാമേജ് ഒന്നുമില്ല നമുക്കത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ത്രീ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ പേര് ഡി സി ടു ഡി സി ബക്ക് കൺവേർട്ടർ എന്നാണ് അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ മോഡ്യൂളാണ് ഇത് വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ്യൂളാണ് അതിൽ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് അത് നോക്കാൻ തുറന്ന് നോക്കാതെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇതൊരു ആൻറ്റി സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പൗച്ചിലാണ് ഇത് ഇട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡാമേജസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഡെലിവറി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബക്ക് കൺവേർട്ടർ എന്നാണ് പറയാം അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിന് കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡി സി ടു ഡി സി ഡി സി പാസ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അതിനകത്ത് ഇതാണ് പവർ സപ്ലൈ മോഡ്യൂള് ഇതിൻ്റെ ഇതെന്താ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജിനെ കുറയ്ക്കാൻ ഡി സി വോൾട്ടേജിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് മറ്റേ സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഇതിനൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ റെസിസ്റ്ററാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ഓ ഡിക്രീസ് ആവുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആരോ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അതായത് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കാണ് ആരോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പറയാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബക്ക് കൺവേർട്ടറാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബക്ക് കൺവേർട്ടറും ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടറും ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായി കൊടുക്കാനും ഇത് കൂടിയ വോൾട്ടേജ് അതായത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ബക്ക് കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയ വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പാസപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് എല്ലാം ടു ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് എന്ന ഒരു ഐ സി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു പവർ സപ്ലൈ റെഗുലേറ്റിംഗ് ഐ സി ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതിലൊരു കപ്പാസിറ്റർ അത് രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊരു സ്വിച്ചിങ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സപ്ലൈ തന്നെയാണിത് അതായത് ഇതിന് മാക്സിമം നല്ല എഫിഷ്യൻസി ഇത് ലോസ് വരാതെ പവർ ലോസ് വരാതെ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഉപകരണമാണിത് ഇവിടെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി കൊടുത്ത് നമ്മൾ നമുക്ക് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതിന് ഓളിയും കൺട്രോൾ പോലെയല്ല ഇത് ഞാനതിനെ ഇപ്പോൾ ഒരു വയറൊക്കെ സോൾഡർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നമുക്ക് എല്ലാം ടു പോയി നയൻ സിക്സ് സൈസ് ഇത് ഞാൻ അധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ സൈറ്റുകൾ കിട്ടും പിന്നിൽ ഔട്ടിലായിട്ട് നമ്മൾ വയർ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കറക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡിക്രീസ് ആവുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പവർ സപ്ലൈ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള പവർ കൊടുക്കാനുള്ള പവർ സപ്ലൈയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതൊരു റെക്റ്റിഫയർ ഫിൽട്ടർ ബോർഡാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇത് ഈ പവർ സപ്ലൈ ആ പവർ സപ്ലൈ മോഡിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡി സി പവർ സപ്ലൈ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കൊരു ഞാനൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പവർ സപ്ലൈ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ഒരു ട്വൽവ് സീറോ ട്വൽവ് ത്രീ ആംസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഈ പവർ സപ്ലൈയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ റെക്റ്റിഫയർ പവർ
അപ്പം അത് നോക്കാം അതിലെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നതെന്ന് ഇതൊരു ഡുവൽ സപ്ലൈഡ് ആണ് ഡുവൽ പവർ സപ്ലൈഡ് ആണ് പ്ലസും മൈനസും ഗ്രൗണ്ടും ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് പ്ലസും ഗ്രൗണ്ടും മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ചെക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മീറ്റർ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് എത്ര വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പവർ സപ്ലൈ നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം ഇതിലിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് സൈഡ് നോക്കാം അപ്പോൾ പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട് ഒരു റെഡ് കളറിലൊരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലൈറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ നമുക്ക് ഇത് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണത് അപ്പോൾ ഇത് വർക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ് വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് മൾട്ടിമീറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇതിലിപ്പോൾ ഫുള്ള് ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫുള്ള് അപ്പോൾ മാക്സിമത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് നാല് മൂന്ന് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഇത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്ര ഉണ്ടോ നോക്കാം ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഒരു പതിനാറ് സംതിങ് പതിനാറ് പോയിൻ്റ് വൺ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പതിനാറ് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വലിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതായത് ട്വൽവ് സീറോ ട്വൽവ് ആണ് അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എത്രയും വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അതിൽ നിന്ന് താഴെ അതായത് പതിനാറ് വോൾട്ടേജിൽ താഴെ എത്ര വോൾട്ടേജാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ താഴെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ മോഡിലേക്ക് നമുക്ക് മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവർ പറയുന്നത് നാൽപ്പത് വോൾട്ട് വരേക്ക് കൊടുക്കാമെന്നാണ് എങ്കിലും നമുക്കൊരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വോൾട്ട് വരെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര വോൾട്ടേജ് എക്സാമ്പിൾ ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ടേജ് താഴെ മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ മോഡിലാണ് ഇതിലേക്ക് ഡി സി തന്നെയാണ് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും എ സി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് കണക്ട് ചെയ്യാം പ്രോപ്പായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനതൊരു മിനിമത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിനിമത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിനി ഓരോന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് മാക്സിമം ഒരു ഏറ്റവും മിനിമത്തിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ടാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ വന്ന് ടു ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്ന് നിൽക്കണം അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് നമ്മുടെ മിനിമം കാണിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് എത്ര വേണമെന്നുള്ള അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ എം പി ത്രീ ബോർഡുകൾ ആംബിഫയറിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എം പി ത്രീ ബോർഡിലൊക്കെ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എം പി ത്രീ മോഡുകളിലേക്ക് എം പി ത്രീ യു എസ് ബി പ്ലെയറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫൈവ് വോൾട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഞാനത് കൂട്ടി കൂടി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നാല് അഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കൂടി വരുന്നുണ്ട് പോയിൻറ്റ് വണ് വേരിയേഷനിൽ തന്നെ കൂടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അങ്ങനെ ഓരോ പോയിൻറ്റ് വൺ വേരിയേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കാം അതായത് കുറേ പ്രാവശ്യം കറക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കൂടി കൂടി വരുന്നത് നമ്മുടെ വോളിയം കൺട്രോളിൽ വൺ ടൈം വൺ റൊട്ടേഷൻ അല്ല ഉള്ളത് കുറേ റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ കറക്കണം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കൂടി വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വേരിയബിൾ കൺട്രോളാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മാക്സിമം കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചര വോൾട്ടേജിൽ മാക്സിമം എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പതിനാറ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇൻപുട്ട് കണ്ടത് അപ്പോൾ പതിനാറ് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടി വോൾട്ടേജ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് പതിനാറ് വോൾട്ടേജിന് താഴെ പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കാം അതിന് അതിൽ കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്കിനി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറയുന്ന കുറയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും ഇത് മിനിമം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് വൺ പോയ
വീഡിയോ വാച്ചിന് നന്ദി ഇതുവരെ ഫ്രീ ആയി വരുത്തോടെ ഡിജിറ്റോടെ ടെക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന സബ്സ്